uma das animações mais queridas pelos fãs da DC e do Homem Morcego hoje no Kryptonita Retro eu falo sobre Batman Animated Series Sejam muito bem-vindos ao Kryptonita Retro, o quadro do canal Kryptonita, onde a gente relembra filmes, séries, desenhos antigos dos super-heróis. E hoje chegou a vez de Batman Animated Series, aqui no Brasil, conhecido como Batman, a série animada. Foi criada em 1992 por Bruce Tim, Alan Burnett e Eric Randomsky. A série clássica contava com histórias originais do Batman, o Homem Morcego combatendo o crime em Gotham, e tinha várias várias inspirações. Uma delas foi na HQ de Frank Miller, a clássica HQ Batman o Cavaleiro das Trevas e também nos primeiros filmes do Batman no cinema, Batman de 1989 e Batman Returns de 92 dirigidos por Tim Burton inclusive na animação eles até aproveitaram a trilha dos filmes né, composta por Dan Elfman que virou a trilha oficial do Batman, vamos dizer assim vai Inclusive, essa animação, quando ela foi criada, foi uma aposta totalmente nova da Warner, que estava acostumada a produzir desenhos mais infantis, como Looney Tunes e Tiny Toons, e o Batman seria uma coisa mais dark, mais sombria, ia ter tiro, ia ter porrada, coisa que nessa época era muito raro ver nos desenhos animados. <risos> <risos> maravilhoso, isso é maravilhoso <risos> A animação também foi responsável por várias mudanças nos personagens do cânone do Batman Que acabaram virando características dos personagens futuramente também em outras mídias O próprio Bruce Wayne, alter ego do Batman Era geralmente representado como um playboyzinho arrogante Aqui na animação ele é bem mais sério, inteligente e passional Além de mais responsável e se importa muito com a sua empresa Wayne Enterprise. Eu estou procurando o Sr. Daggett. Eu não creio que nos conheçamos. Meu nome é Wayne. Bruce Wayne. O Robin e o Dick Grayson também ganhou uma personalidade mais madura na série e não é tão rebelde como é nos quadrinhos. Além disso, seu traje mudou, ficando mais maduro também. Sabe aquele shortinho apertado verde das HQs? Eles tiraram, né? Que bom. Que bom, porque tava feio aquilo. Não está passando da hora de dormir, garoto. Garoto? A gente vai ver quem que vai dormir nos próximos minutos, tá legal? O ator e dublador Kevin Conroy foi o escolhido para dublar Batman e o Bruce Wayne na animação. Inclusive, o Kevin Conroy apareceu anos e anos depois no crossover Crise nas Infinitas Terras, vivendo o Bruce Wayne. E para dar voz ao Coringa, foi escolhido o nosso eterno Luke Skywalker, o Mark Hamill, que também deu voz pro Coringa em jogos do Batman. E aqui no Brasil, o escolhido para dar voz do Batman nessa animação foi o Mark Márcio Seixas, que na minha humilde opinião é a voz definitiva do Homem Morcego. E o próprio Márcio Seixas já falou que ele meio que caiu de paraquedas nessa é, história de dublar o Batman. E eu entrei, no, eu tava chegando no pátio da Ebert, quando aí ele perguntou para mim, você tá livre agora? Eu falei, Não, eu vou entrar no estúdio. Você pode fazer uma gravação aqui para mim? É um teste. Posso? Quando eu entrei no estúdio, que eu vi o Batman... Eu falei, meu Deus. Outra característica muito importante na animação do Batman são os vilões, né? Nas histórias em quadrinhos, o Batman já era um herói conhecido por ter um cardápio de vilões muito legal, o mais legal de todos. E na animação, isso se intensificou ainda mais. Ah, por favor, ah. não me ofenda. Hum. Além dos vilões clássicos que aparecem com frequência, como o Coringa, o Pinguim, o Charada, a Mulher Gato, o Duas Caras, que ganhou seu visual definitivo com aquele terno preto e branco, o Senhor Frio, que foi melhor desenvolvido como uma origem trágica. Tivemos a exploração de vilões que não foram muito explorados nos quadrinhos, como o Morcego Humano, o Cara de Barro, o Chapeleiro Louco. Vocês acham que um de nós já podia ter apanhado ele? Eu quase consegui. Ora, seu narigudo, eu quase consegui. Ninguém esteve mais perto de matar o Batman do que eu. E eu não posso deixar de falar dela, né? A Harley Quinn a Arlequina, que foi criada na animação do Batman e depois se tornou uma das personagens mais populares do universo de si. Arlequina, seu tratamento, sua liberdade. 
Se fugir agora vai perder tudo. A animação foi um sucesso de crítica e público logo na sua primeira temporada. Mas na segunda temporada o nome dela já mudou, né? Era Batman série animada e virou As Aventuras de Batman e Robin, que chegou ao fim em 1995. Porém a animação deu lugar a uma outra animação do Batman chamada As Novas Aventuras do Batman, que passou de 1997 a 1999. Muita gente acha que é tudo a mesma animação, mas não, gente. São duas animações diferentes. Porém, As Novas Aventuras de Batman é uma continuação direta de Batman série animada, né? Porque se passa dois anos depois dos ocorridos de Batman animação. Era entre dos outros personagens do cânone do Batman nas histórias em quadrinhos, como o Asa Noturna, que era o Dick Grayson na série anterior e agora ele virou o Asa Noturna. E para substituí-lo como o Robin, não entra o Jason Todd, e sim o Tim Drake, que nos quadrinhos é o terceiro Robin. E também tivemos a introdução da Batgirl. Eu nunca pensei que acabaria assim. Pra gente nem pra Bárbara. Eu ainda não sei como foi que aconteceu. Nunca vou esquecer. A série também gerou três filmes animados. Em 1993, Batman, A Máscara do Fantasma. Em 1998, Batman e Mr. Freeze, Abaixo de Zero. E em 2003, Batman, O Mistério da Mulher Gato. Além disso, Batman, a série animada, foi o pontapé inicial para o universo estendido de animações da DC, né? Depois, em 96, tivemos Superman, a série animada. Em 99, Batman do Futuro. Em 2001, Liga da Justiça e em 2004 Liga da Justiça Sem Limites e até hoje, essa série animada é uma das mais queridas dos fãs eu gosto muito, às vezes eu sinto uma saudadezinha e eu assisto ela porque realmente ela era muito boa eu sou a vingança eu sou a força do bem eu sou o Batman e você gostava de Batman Animated Series? Deixa o seu like aqui no vídeo e não se esqueça de ver os nossos outros Kryptonitas Retro. Eu fiz já sobre o Batman do Futuro, sobre Liga da Justiça, tá muito legal. Assista que tá aqui nos cards, tá bom? E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Kryptonita Retro. Você não deixaria o ser fritado, não é? Batman!